তোমাদের মূল বইয়ের 11 অনুশীলনীর 5 নম্বর পর্বে স্বাগত আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের 11 নম্বর অনুশীলনীর 5 নম্বর লেকচার করাবো তো 5 নম্বর লেকচারে এই 10 নম্বর অঙ্ক সমাধান করাবো তো দেখো 10 নম্বর অঙ্কে কি বলা হয়েছে যে এক নিচে একটি সারণী দেওয়া হলো নিচে একটা সারণী দেওয়া আছে এখন বলছে গড় নির্ণয় করো গড় মান নির্ণয় করো দেখো গড় মান নির্ণয় করো দেখো আর এরপরে বলছে উপাত্তগুলোর আয়ত লেখ আঁকো তো প্রথমে আমরা গড় মান নির্ণয় করব এরপরে আয়ত লেখ নির্ণয় করব তো দেখো গড় মান নির্ণয় করতে বলছে তো আয়ত লেখ আকার ক্ষেত্রে আমি কিন্তু এই বোর্ডে দেখাতে পারবো না আমি তোমাদের খাতাতে একেবারে প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো তাতে তোমাদের উপকারটা বেশি হবে বোর্ডে হয়তো আমি দেখাতে পারবো কিন্তু বোর্ডে ওই রকম ভাবে একেবারে অ্যাকুরেট দেখানো সম্ভব না এজন্য আমি আয়ত লেখ আকার সময় কিন্তু খাতায় চলে যাব তো আসো আগে গড় নির্ণয় করি বলছে গড় মান নির্ণয় করো তো দেয়া আছে প্রাপ্ত নাম্বার আর গণসংখ্যা দেয়া আছে তো গড় নির্ণয়ের সারণী আমরা লিখলাম যে নিম্নরূপ গড় নির্ণয়ের সারণী নিম্নরূপ প্রথমে লিখছি প্রাপ্ত নাম্বার দেখো প্রাপ্ত নাম্বার দেওয়া আছে ছয় থেকে দশ ছয় থেকে দশ একটা ডিফারেন্স দেওয়া আছে সুতরাং এটা কিন্তু শ্রেণী ব্যাপ্তি বা শ্রেণী ব্যবধান তাহলে এটা হবে প্রাপ্ত নাম্বার যেটা সেটা হলো শ্রেণী ব্যাপ্তি বা শ্রেণী ব্যবধান দেখো শ্রেণী ব্যবধান কত দেওয়া আছে ছয় থেকে দশ এগারো থেকে পনেরো তা এভাবে দেওয়া আছে আমরা এগুলো তুলছি এরপরে বের করছি শ্রেণী মধ্যমান দেখো শ্রেণী মধ্যমানকে এক্সাই দ্বারা প্রকাশ করা হয় দেখো শ্রেণী মধ্যমান কিভাবে বের করছি প্রাপ্ত নাম্বারের দুইটা যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ দেখো ছয় থেকে দশ এটার মধ্যে বের করব মানে মধ্যমান বের করব সেক্ষেত্রে ছয় যোগ দশ ছয় আট দশ যোগ করলে হয় ষোলো ষোলোকে যদি দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে হয় আট এরপর দেখো এগারো আর পনেরো এগারো আর পনেরো যোগ করলে হয় ছাব্বিশ ছাব্বিশকে দুই দ্বারা ভাগ করলে হয় তেরো ষোলো আর বিশ যোগ করলে হয় ছত্রিশ ছত্রিশকে দুই দ্বারা ভাগ করলে হয় আঠারো এইভাবে আমরা শ্রেণী মধ্যমান বের করছি দেখো এইটা কিভাবে আসছে একচল্লিশ আর পঁয়তাল্লিশ যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করলে তেতাল্লিশ হয় এরপরে দেখো আমার দেওয়া আছে হচ্ছে গণসংখ্যা গণসংখ্যার ইংরেজি নাম হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রিকুয়েন্সিকে এ গণসংখ্যাকে এপাই দ্বারা প্রকাশ করা হয় দেওয়া আছে কত পাঁচ সতেরো এইভাবে আমরা গণসংখ্যাগুলো লিখছি টোটাল গণসংখ্যা যোগ করলে বলা হয় এন টোটাল পাঁচ সতেরো তিরিশ আটত্রিশ পঁয়ত্রিশ দশ ষাট তিন এগুলো সবগুলো যোগ করলে হয় একশো পঁয়তাল্লিশ এরপরে বের করবো এপাই এক্সাই আবার বলছি বের করবো এপাই আর এক্সাই মানে এপাই আর এক্সাই গুণ করব দেখো এক্সাই আর এপাই গুণ করব দেখো সেটা হলো আট আর পাঁচ পাঁচ আর আট গুণ করলে হয় চল্লিশ পাঁচ আর আট গুণ করলে হয় চল্লিশ তেরো আর সতেরো গুণ করলে হয় দুইশো একুশ আঠারো আর তিরিশ গুণ করলে হয় দুই পাঁচশো চল্লিশ তেইশ আর আটত্রিশ গুণ করলে হয় আটশো চুয়াত্তর আঠাশ আর পঁয়ত্রিশ গুণ করলে হয় এইটা তেত্রিশ আর দশ গুণ করলে হয় তিনশো তিরিশ আটত্রিশ আর সাত গুণ করলে হয় দুইশো ছেষট্টি আর তেতাল্লিশ আর তিন গুণ করলে হয় একশো উনত্রিশ এবার টোটাল এপাই এক্সাই যদি যোগ করি তাহলে বলা হয় সামিশন অফ এপাই এক্সাই দেখো টোটালটা যোগ করলে আসে তেত্রিশশো আশি এপাই এক্সাই টোটালটাকে যোগ করলে বলা হয় সামেশন অফ এপাই এক্সাই যোগ করলে আসে তেত্রিশশো আশি কেন সামেশন অফ এপাই এক্সাই বের করলাম কারণ আমরা জানি গাণিতিক গড়ের সূত্র হচ্ছে সামেশন অফ এপাই এক্সাই ভাগ এন দেখো সামেশন অফ এপাই এক্সাই সমান হচ্ছে তেত্রিশশো আশি আর এন সমান একশো পঁয়তাল্লিশ তেত্রিশশো আশি ভাগ একশো পঁয়তাল্লিশ সমান আসে তেইশ দশমিক তিন এক প্রায় এটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার দেখো অ্যান্সার চলে এসেছে অঙ্কটা আমি এক এক মিনিটের মধ্যে বলতেছি দেখো প্রথমে দেওয়া আছে প্রাপ্ত নাম্বার এটার বলা হয় শ্রেণী ব্যাপ্তি আর দেওয়া আছে গণসংখ্যা গণসংখ্যা বলতে এপাই দেওয়া আছে আমরা আগে বের করে নেব শ্রেণী মধ্যমান শ্রেণী মধ্যমানকে এক্সাই দ্বারা প্রকাশ করা হয় শ্রেণী মধ্যমান কিভাবে বের করব দুইটা যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করলে শ্রেণী মধ্যমান আসবে এরপরে বের করব এপাই দেওয়াই ছিল গণসংখ্যা দেওয়া ছিল টোটাল গণসংখ্যা যোগ করলে বলা হয় এন এরপরে বের করব এপাই এক্সাই মানে এইটা আর এটা গুণ করে এটা লিখব এইটা আর এটা গুণ করে এটা লিখব এবার টোটাল এপাই এক্সাই যোগ করলে বলা হয় সামেশন অফ এপাই এক্সাই আমরা জানি গণ নির্ণয়ের সূত্র সামেশন অফ এপাই এক্সাই ভাগ এন মান বসাই দিব আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার শেষ আশা করি তোমরা গড় নির্ণয় ভালো করে বুঝতে পেরেছো তো গড় নির্ণয়ের পরে আমরা এখন আয়ত লেখে আসব তো আয়ত লেখ করার জন্য কিন্তু আমাদের অবশ্যই এই বোর্ডে করলে হবে না আমরা খাতায় চলে যাব আমরা এখন খাতায় চলে যাচ্ছি আমরা এখন আয়ত লেখ শিখবো দেখো আয়ত লেখ শেখানোর জন্য আমি তোমাদের খাতায় নিয়ে এসেছি দেখো খাতায় কিভাবে করবে একেবারে ডিটেলস আমি সুন্দর করে লিখে দিয়েছি তো দেখো আয়ত লেখ আঁকানোর জন্য আমাকে যে কাজটা করবো সেটা হলো যে আয়ত লেখ অঙ্কন তো আমরা আমাদের প্রশ্নেই দেওয়া ছিল হচ্ছে 
প্রাপ্ত নম্বর এবং গণসংখ্যা দুইটা দেয়া ছিল এখন দেখো প্রাপ্ত নম্বর আর গণসংখ্যা যেহেতু দেয়া ছিল তো প্রাপ্ত নম্বরকে আমরা শ্রেণী ব্যক্তি বলবো দেখো শ্রেণী ব্যক্তিগুলো লিখেছি আর গণসংখ্যা যেটা দেয়া ছিল সেগুলো লিখেছি এবং যে ব্যাপারটা থাকে দেখো দশ এখানে আর এখানে হচ্ছে এগারো দশ আর এগারো যে ব্যাপারটা থাকে সেটা হলো মাঝে এক ঘর ফাঁকা থাকে এই মাঝের এক ঘর আমরা আমরা যে ব্যাপারটা করব সেটা এখন বিচ্ছিন্ন আছে আমরা অবিচ্ছিন্ন করব অবিচ্ছিন্ন করার জন্য যে ব্যাপারটা দেখো এখানে যদি আমরা পয়েন্ট ফাইভ ঘর পিসাই মানে পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস করি আর পয়েন্ট ফাইভ প্লাস করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার এই অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী অবি শ্রেণী ব্যক্তিটা ব্যক্তিটা যেটা অবিচ্ছিন্ন আছে বিচ্ছিন্ন আছে সেটা অবিচ্ছিন্ন হবে তো দেখো আমরা এই ছয় থেকে পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস করবো করলে হয় পাঁচ দশমিক পাঁচ আর দশের সাথে দশের সাথে আমরা পয়েন্ট ফাইভ প্লাস করবো তাহলে হবে দশ দশমিক পাঁচ ঠিক তেমনি আবার এগারোর থেকে পয়েন্ট ফাইভ আমরা মাইনাস করবো করলে হয় দশ দশমিক পাঁচ আর পনেরো সাথে পয়েন্ট ফাইভ প্লাস করবো হয় তাহলে হবে পনেরো দশমিক পাঁচ তাহলে দেখো এখানে দশ দশমিক পাঁচ এখানেও দশ দশমিক পাঁচ আগে এখানে ছিল দশ এখানে দশের পরে এগারো মাঝে এক ঘর ফাঁকা ছিল সেটা কিন্তু আমরা এখন অবিচ্ছিন্ন করে ফেলেছি দেখো দশ দশমিক পাঁচ দশ দশমিক পাঁচ এরপরে দেখো একই রকমভাবে সবগুলো আমরা এই শ্রেণী ব্যক্তি অবিচ্ছিন্ন ছিল আমরা সরি বিচ্ছিন্ন ছিল দশ এগারো এক ঘর করে ফাঁকা ছিল সেটার আমরা অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমা করে ফেলেছি অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমা কিভাবে করছি পয়েন্ট ফাইভ পিসাইছি আর পয়েন্ট ফাইভ মানে প্লাস করছি প্রথমে আমরা পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস করছি প্রথমটার সাথে সবগুলোর সাথে আর পরেরগুলোর সবগুলোর সাথে পয়েন্ট ফাইভ প্লাস করেছি করার ফলে দেখো আমার সবগুলা অবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে দেখো যদি এইটার ক্ষেত্রে বলি পয়েন্ট ফাইভ যদি আমরা প্লাস করি এই মাইনাস করি তাহলে হবে পনেরো দশমিক পাঁচ আর বিশেষ সাথে পয়েন্ট ফাইভ প্লাস করলে হবে বিশ দশমিক পাঁচ একই রকমভাবে সবগুলো হবে লাস্টেরটা দেখাচ্ছি সেটা হলো যে পঁয়তাল্লিশ একচল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ আছে আমরা যদি পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস করি তাহলে হবে চল্লিশ দশমিক পাঁচ আর পয়েন্ট ফাইভ প্লাস করলে হবে পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ দেখো আমরা এইটা অবিচ্ছিন্ন ছিল বিচ্ছিন্ন ছিল আমরা অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমা করছি আর গণসংখ্যা দেয়া ছিল এখন আমরা যে ব্যাপারটা করব সেটা হলো যে ছক্কা গোছের এক ছক্ষ বরাবর এক ঘরকে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমার এক রকম দেখো ছক্কা গোছের এক দেখো আমরা ছক্কা গোছ দেখাচ্ছি দেখো ছক্কা গোছ এটা ছক্কা গোছে এক ছক্ষ বরাবর এটা হলো এক ছক্ষ এক ছক্ষ বরাবর প্রতি ঘরকে মানে প্রতি এক ঘরকে প্রতি ঘরকে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমার এই অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমার শ্রেণী সীমার এক একক দেখো আর ওয়াক্য বরাবর প্রতি ঘরকে গণসংখ্যার ওয়াক্য বরাবর আমরা গণসংখ্যা নিব মানে এক সক্ষ বরাবর অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমা নেব আর ওয়াক্য বরাবর আমরা গণসংখ্যা নিব গণসংখ্যা নিয়ে আমরা আয়তলে অঙ্কন করব তো দেখো সেটা হলো এক সক্ষ বরাবর এক ঘর নিয়েছি প্রতি ঘর সমান এক ঘর এক ঘর সমান এক একক নিয়েছি এবং ওয়াক্য বরাবর এক ঘর সমান এক একক নিয়েছি নিয়ে এখন আমরা আয়তলেকটা অঙ্কন করব দেখো আয়তলেক অঙ্কন করার জন্য প্রথমে এক সক্ষ প্রথমে দেখো প্রথমে তোমরা এক সক্ষ অঙ্কন লিখবে তারপরে ওয়াই অক্ষ অনেকে এটা ভুল করো অবশ্যই এখানে তীর চিহ্ন দিবে আর এটা এক্স এটার বলা হয় এক্স প্রাইম এটার বলা হয় ওয়াই এটার বলা হয় ওয়াই প্রাইম আর মাঝে যেটা এটার বলা হয় মূল বিন্দু মূল বিন্দুকে আমরা জিরো দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখন দেখো সেটা হলো আমরা সব অঙ্কের ক্ষেত্রে একই রকম নিয়ম সেটা হলো পাঁচ ঘর পরে যে লিখব কারণ পাঁচ দশমিক পাঁচ আছে যেহেতু এক সক্ষ বরাবর অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমা ধরছি পাঁচ দশমিক পাঁচ আছে তো পাঁচ দশমিক পাঁচ অনেক সময় দশ দশমিক পাঁচ থেকে শুরু হতে পারে অনেক সময় পঞ্চাশ দশমিক পাঁচ থেকে শুরু হতে পারে এই জন্য আমরা সবসময় অবশ্যই পাঁচ ঘর পরে যাই যে সেটা লিখব তাহলে আমরা পাঁচ ঘর পরে যেয়ে লিখলাম পাঁচ দশমিক পাঁচ পাঁচ দশমিক পাঁচ এবং আগের ঘরগুলা বিদ্যমান আছে এটা বোঝানোর জন্য আমরা এরকম ভাঙা চিহ্ন দেব ভাঙা চিহ্ন দ্বারা বোঝাবে আগের ঘরগুলো বিদ্যমান আছে দেখো তাহলে দেখো আমরা পাঁচ দশমিক পাঁচ লিখেছি যদি এখানে পঞ্চাশ দশমিক পাঁচ থাকতো সেক্ষেত্রে আমরা পাঁচ ঘর পরে যাই লিখতাম এরপরে দেখো দশ দশমিক পাঁচ তাহলে পাঁচ দশমিক পাঁচ এরপরে দশ দশমিক পাঁচ লিখবো কয় ঘর পরে দেখো এক ঘর সমান যেহেতু আমরা এক একক ধরছি পাঁচ দশমিক পাঁচ লিখা শেষ এবার ছয় দশমিক পাঁচ সাত দশমিক পাঁচ আট দশমিক পাঁচ নয় দশমিক পাঁচ দশ দশমিক পাঁচ তার মানে এক ঘর সমান যেহেতু এক এক একক সুতরাং আমরা পাঁচটা ঘর পাচ্ছি তাহলে আরও পাঁচ ঘর পরে যে আমরা দশ দশমিক পাঁচ লিখব তাহলে আরও পাঁচ ঘর পরে যে আমরা দশ দশমিক পাঁচ লিখব এরপরে দেখো আমরা পনেরো দশমিক পাঁচ লিখব দেখো দশ দশমিক পাঁচ এরপর পনেরো দশমিক পাঁচ দেখো দশ দশমিক পাঁচ লিখা শেষ এগারো দশমিক পাঁচ বারো দশমিক
এরপর আবার পাঁচ ঘর পর আমরা লিখব তিরিশ দশমিক পাঁচ আবার পাঁচ ঘর পরে আমরা লিখব পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ আবার পাঁচ ঘর পরে আমরা লিখব দেখো চল্লিশ দশমিক পাঁচ আবার পাঁচ ঘর পরে আমরা লিখব পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ আমরা এগুলা পাঁচ ঘর পরে লিখব কারণ দেখো এখানে ডিফারেন্স আছে পাঁচ তো আমরা পাঁচ ঘর পরে লিখলাম আর সব অঙ্কের ক্ষেত্রে শ্রেণী ব্যাপ্তি মানে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমা বিভিন্ন রকম হলেও তোমার গণসংখ্যা সব অঙ্কের ক্ষেত্রে একই রকম লিখবে দেখো সেটা হলো যে গণসংখ্যা লিখবো পাঁচ ঘর পরে পাঁচ আবার পাঁচ ঘর পরে যাই যে লিখবো আমরা দশ আবার পাঁচ ঘর পরে যে লিখবো পনেরো আবার পাঁচ ঘর পরে যে আমরা লিখবো বিশ এরপর পাঁচ ঘর পরে যে লিখবো আমরা পঁচিশ আবার পাঁচ ঘর পরে যে লিখবো তিরিশ এরপর পাঁচ ঘর পরে যে লিখবো আমরা পঁয়ত্রিশ এরপর পাঁচ ঘর পরে যে লিখবো আমরা চল্লিশ এটা মূলত যে ব্যাপারটা গণসংখ্যা গণসংখ্যার ক্ষেত্রে আমার এক ঘর সমান যেহেতু এক একক নিয়ে আছে সুতরাং আমরা পাঁচ ঘর পরে আমরা পাঁচ লিখব আবার পাঁচ ঘর পরে দশ লিখব আবার পাঁচ ঘর পরে পনেরো লিখব আবার পাঁচ ঘর পর বিশ লিখব আবার পাঁচ ঘর পর পঁচিশ লিখব আবার পাঁচ ঘর পরে তিরিশ লিখব আবার পাঁচ ঘর পরে পঁয়ত্রিশ লিখব আবার পাঁচ ঘর পরে চল্লিশ লিখব কারণ আমরা ওয়াক্য বরাবর এক ঘর সমান এক একক নিয়েছি এখন আমরা লেখচিত্রটা অঙ্কন করব তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো পাঁচ দশমিক পাঁচ থেকে দশ দশমিক পাঁচ পাঁচ দশমিক পাঁচ থেকে দশ দশমিক পাঁচ আছে গণসংখ্যা আছে পাঁচ তাহলে আমরা গণসংখ্যা পাঁচ দিব এবার আমরা উপরের দিকে গণসংখ্যার দিকে আমরা পাঁচ দিয়েছি দেখো আমার যে ব্যাপারটা সেটা হলো পাঁচ দশমিক পাঁচ থেকে দশ দশমিক পাঁচ ছিল পাঁচ তাই আমরা পাঁচ ঘর পর্যন্ত দিয়েছি এরপরে যাবে কিন্তু দশ দশমিক পাঁচ থেকে পনেরো দশমিক পাঁচ যাবে হচ্ছে সতেরো ঘর তাহলে দশ দশমিক পাঁচ থেকে পনেরো দশমিক পাঁচ আমরা সতেরো ঘর পর্যন্ত লিখব দেখো এটা হলো পাঁচ দশ পনেরো সতেরো সতেরো লিখেছি দেখো সেটা হলো দশ সতেরো পর্যন্ত প্রথমটা পাঁচ ছিল পাঁচ পর্যন্ত দিয়েছে এরপর সতেরো এরপরে তিরিশ আটত্রিশ পঁয়ত্রিশ দশ সাত তেরো সাত তিন এইভাবে আমরা এখন অঙ্কন করব দেখো আমার আঁকানো শেষ আমার আঁকানো শেষ হয়ে গেছে জাস্ট আমি তোমাদের যাতে টাইম নষ্ট না হয় সেজন্য আমি দ্রুত আঁকানোর পরে আবার ফিরে এসেছি দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে প্রথমে ছিল পাঁচ দশমিক পাঁচ থেকে দশ দশমিক পাঁচ দেখো পাঁচ দশমিক পাঁচ থেকে দশ দশমিক পাঁচ ছিল উপরে ছিল পাঁচ গণসংখ্যা ছিল পাঁচ এবার দশ দশমিক পাঁচ থেকে পনেরো দশমিক পাঁচ এটাতে আছে সতেরো আমরা সতেরো ঘর পর্যন্ত গেছি দেখো পাঁচ দশ পনেরো সতেরো এভাবে এরপরে তিরিশ এরপরে আটত্রিশ এরপর পঁয়ত্রিশ এরপরে দশ এরপরে সাত এরপরে তিন আঁকানো হয়ে গেছে এখন আমার মোটামুটি আঁকানো শেষ তবে তোমরা যে ব্যাপারটা থাকে যে আঁকানোর পরে এটারে হালকা স্কেচ করে দিতে পারো অথবা লম্বা লম্বি দাগ দিয়ে দিতে পারো যেটা দিতে পারো সমস্যা নাই তবে এমনি যদি তুমি এভাবে রেখে দাও সেক্ষেত্রেও তুমি সম্পূর্ণ নাম্বার পাবে যদি মনে করো সেক্ষেত্রে যদি তোমার সময় থাকে একেবারে শেষে তাহলে হালকা স্কেচ করে দেবে এবং দাগ স্কেচ করে দেবে অথবা লম্বা লম্বি দাগ দিয়ে দিতে পারো এটা যদি তোমার সময় থাকা সাপেক্ষে যদি সময় না থাকে তাহলে দরকার নাই আর তুমি একেবারে লাস্টে যে এই কাজটা করবে তাহলে তোমার টাইমটা বাঁচবে দেখা যাচ্ছে যে স্কেচ করতে করতে অনেক ছেলে মেয়ে অনেক সময় অনেক সময় নষ্ট করে ফেলে এই জন্য এই সময়টা নষ্ট করবে না তো অনেকে যে জিনিসটা ভুল করো অবশ্যই তীর চিহ্ন দিবা দুই পাশে অনেকেই অক্ষ লিখো না এক্স অক্ষ এক্স অক্ষের ক্ষেত্রে এই এক্স এক্স প্রাইম ওয়াই ওয়াই প্রাইম এটা লিখো না এটা অবশ্যই লিখবে আর গ্রাফের উপরে অবশ্যই এক্স ও ওয়াই অক্ষ বরাবর এক ঘর সমান এক একক এই কথাটাও লিখবে অনেকেই কিন্তু এই বিষয়টা লিখো না অবশ্যই লিখবে আর অনেকে এইখানে বিন্দু দিয়ে ফেলো এই বিন্দুগুলো দেওয়া যাবে না অবশ্যই এই বিন্দুগুলো না এইখানে অনেকে বিন্দু দেওয়া এই বিন্দু এইখানে কোনো বিন্দু দেওয়া যাবে না আর যে ব্যাপারটা সেটা হলো অবশ্যই ভাঙা চিহ্ন দিবে এই ভুলগুলা কমন ভুলগুলা করো কখনো ভুলগুলা করবে না আশা করি তোমরা খুব সুন্দর করে বুঝতে পেরেছো
এখন দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমি হালকা স্কেচ করে নিয়েছি অনেকেই তোমরা কিন্তু এমন ভাবে স্কেচ করো মূল দাঁত বোঝা যায় না বা স্কেচ করতে করতে বাইরে চলে যাও এইভাবে না সুন্দরভাবে এইভাবে স্কেচ করতে পারো অথবা লম্বা লম্বি দাগ দিতে পারো স্কেচটা আবার বলছি যে যদি তুমি সময় পাও সেক্ষেত্রে করবে তো স্কেচ করা শেষ এখন আমার গ্রাফ আঁকানো শেষ গ্রাফটার ক্ষেত্রে আমি একটু বলে দিই যে ব্যাপারটা গ্রাফ অঙ্কনের ক্ষেত্রে এই পিস পিসটা থেকে শুরু করবে সেক্ষেত্রে তোমাদের জন্য ভালো হবে প্রথমে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে ছকটা লিখবে যে আয়তলেখ অঙ্কনের জন্য প্রয়োজনীয় সারণি এটা লিখবে এরপরে যে তিন চার লাইন লিখা আছে এই লিখাটা লিখবে আর গ্রাফটা পরীক্ষার খাতায় এই পাশে স্টাপলার করবে এবং স্টাপলারটা চেষ্টা করবে যে তিনটা করে দেওয়ার তাহলে তোমার কখনো এই একটা স্টাপলার এরপর দুই আর এখানে একটা স্টাপলার শেষে দেখো তিনটা আমি স্টাপলার করে দিয়েছি তিনটা স্টাপলার করে দিয়েছি করানোর ফলে দেখো আমার গ্রাফটা সুন্দরভাবে হয়ে গেছে প্রথমে লিখা কি বলে শখ এরপরে লিখা এরপর গ্রাফ স্টাপলার তাহলে এবার দেখো একেবারে পরিপূর্ণ একটা গ্রাফ আমি তোমাদের সুন্দরভাবে আঁকানো এঁকে দিয়েছি যাতে তোমাদের ভালো হয় অঙ্কন করানোর ফলে যাতে তোমাদের উপকারে আসে আশা করি তোমরা আয়তলক ভালো করে একেবারে প্র্যাকটিক্যালি দেখছো এবং বুঝতে পেরেছ খাতায় যেহেতু আমি তোমাদের আয়তলক বিস্তারিত বুঝিয়েছি আশা করি তোমরা ভালো করে বুঝতে পেরেছ তো আমি এর পরের পর্বে তোমাদের মূল বইয়ের এগারো নম্বর অঙ্ক সমাধান করাবো তো সে পর্যন্ত ভালো থাকবা সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ